gaan we in een weekendje naar Frankrijk. Kijk. Die lelijke is ook mee. Kijk, we een bak in de gangen nou. Ja, dat zal wel niet, maar ja. Ja, joh. Een paar avonturen. Nou, jullie mogen blij zijn. Dat je, ja, dat je gewoon film kan kijken. En zes uur cadeautjes slaan van deze takkenreis. Wat een tering end. Maar, het goede nieuws. En eigenlijk ook weer het slechte nieuws. Is dat we nog 182 kilometer moeten. Yeah. Dus we dachten, ja, we zagen iets blauws. Uh, nou, spring gewoon een vis. We zagen wel blauws op de tomtom, -tom, dus we dachten, we stoppen even. Als je er toch bent, kun je gelijk even kijken naar andere water natuurlijk. Het is een klein putje, maar ja, misschien zit er wel wat. Ik kan nooit kwaad om even te kijken. De zon begint al uh, zijn best te doen om op te komen. Het is geloof ik nog drie kwartier rijden. Dus uh, ik denk uh, tot zo bij het andere water. Ja, dan zijn we weer. We moeten nog 12 kilometer. En we hoeven het licht niet meer aan te doen voor de videocamera. Nog beter. We hebben een zonnetje. We zijn aangekomen bij het water waar we eigenlijk wilden. Maar daar aan de overkant zitten vissers. Daar zitten vissen. Achter deze tent om de punt heen zit ook nog een visser. Je ziet de boot hier in de verte. Daar aan de overkant lijkt iets te zitten, maar dat kan ik net niet goed zien. Een beetje te overdreven veel vissers. We zijn nog aan het zoeken naar een ander water. Dit ziet er wel grappig uit. Dus we gaan even kijken. We zijn op, een, uh, op het eerste water waar we vanochtend als eerst gingen kijken. We hebben achterin gekeken op het ondiepe stuk. Waar we eigenlijk niet veel verwachten. Maar ja, we gaan het toch proberen. We hebben alle troepje naar beneden gebracht. Er ligt genoeg troep. We gaan de Engels klaarmaken. We gaan hierin gooien. Het is een heel bekend water. Aan de ene kant heel jammer, want ja, er wordt er aardig wat gevist. Maar uh, we gaan het gewoon proberen. We gaan het wel zien. Het is de laatste kans, want uh, het was de bedoeling dat hij al eigenlijk leeg was gehaald. Nou, gelukkig is dat nog niet gebeurd. Maar ze gaan het uh, zeer snel, zeer binnenkort gaan ze het water leeg halen. De vissen worden eruit gehaald, die zullen waarschijnlijk weer verkocht worden of weet ik van op taalwater. Maar uh, het is uh, alles of niets hier nu nog. Meen je niet? Nee, ik sta, ik sta hier met een draaimolen te spelen. Dat was ook leuk. Wat voor een draaimolen, maar wat voor muziek maakt hij dan? <laughs> Hazes. Laat eens een stukje horen. <laughs> Eindelijk. Weer heel de ochtend gereden. Maar, nu we hier toch zitten, is het Daar zitten wij. Helemaal het hoekje. Het is het wel bekende meer. Een beetje te bekend geworden, maar ja. Geeft niet iedereen wat ze visje kunnen vangen. De omgeving is hier fantastisch. Kastelen. Natuur. Prachtig. Goedenavond. De hele dag was het helemaal niks. Ja, heel veel zon. Maar dat zien jullie ook aan mijn transparante koetjebril. Goedemorgen. Uh, we hebben vannacht niet gevist. Gisteravond zijn we de controleur al wel verkocht met schijnwerken. Ik heb snel mijn stom maar opgehaald voor de zekerheid. Uh, ik heb vanochtend om uh, vijf uur wekker gezet. Ik vond 
half zes en daar vallen onze reden op. Je ziet heel veel vis springen hier en daar. De wind is opgedraaid bij onze kant nu dit keer. We hopen dat we vandaag nog gaan vangen. De eerste Fransman om met de boot het water in gaan. Dat zijn stofvissers die, uh, ja, Frans hebben ze ook een scheid en alles hier ook. Dus het is hun water, hun land. Dat zeggen ze. Dus we hopen dat die niet door de lijnen gaan. Uh, ik wil vertrouwen in. Eindelijk een keer. We gaan het uh, beleven. Tot nu toe hebben we nog niks, dus. Ik denk je lekker te vissen. Ik denk je voor iedereen uit de weg te zitten. Maar even een typisch Fransen. Uh, hele hordes snoekvissers boven op je stek gaat het hele water af echt waar het is een mooi land maar het blijft echt tyfus Fransen die eruit moeten tief hier wat een graflei is en daarvoor zou je hier niet meer heen willen dat is een teringlei is dus één engel weer lijn alles eraf topgast echt we halen alles uit de kast. We zagen vis springen. Je hebt uh, ook het ondiepere gedeelte. Dat was echt wel een dikke spiegel, een dikke donkere spiegel. En we hebben wel meerdere vissen zien springen daar al, maar deze kwam er echt helemaal uit, dus daar konden we helemaal goed bekijken. Het is echt in een uh, hoekje met wier. En er zit één schone plaat in waar die uh, toevallig van sprong. Kev die gooit net in, die zegt dat het staat maar. Uh, ja, iets van 70 centimeter water was heel leuk dat ik er even stond. Maar ja, daar sprong hij wel. Ja, we moeten toch alles uit de kast nu halen, want we vangen nog steeds niks. We hebben nog, uh, nog geen piepje gehad. Net natuurlijk een hoop gezeik al met die snoekvissers. Die ook mijn lijn gewoon ophaalde. En ik zei, joh, dat is mijn lijn. Het enige wat hij zei is zo, en die knipt zo mijn lijn door. Dus ja, dan word je aardig pissig. Toen begonnen ze nog een beetje te dreigen ook. Dus ja, we hebben de politie maar gebeld, want gewoon voor de zekerheid. Ja, wat doe je tegen zes Fransen? Helemaal niks natuurlijk. Maar we blijven nog wel ons best doen voor een visie. Zo dus gaan we beleven. Nou, de politie is geweest. Voor de snoekvissers. Ja, als je zo aan het dreigen bent, ja, dan moet je toch wat. Het enige wat ze veel belangrijker vonden was eigenlijk onze vergunningen. En wat ga je nou doen? Je hebt wel beter in beeld, want de helft van je hoofd zit er niet op. Ja, en dan, dan denk jij dat het werkt als je alleen het scherpje gaat draaien. Oh, wat, wat een lul, hè. Godverdomme. <laughs> Hier nou zie ik dat scherpje niet, dan glimt hij te veel. Ah, jezus. Gaan we gaan nou maar lullen. Ja, nou, 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 nou heb je heel dat shotje al verziekt. Godverdomme, hoor een pislul, zeg. <laughs> Blijf dan met je kut klauwen van dat ding af. Godverdomme. We gaan hem wel lullen. We beginnen overnieuw. <lacht> Altijd met, je, met die bouwklauwen aan mijn spullen. Je ziet wat er van komt. Maar je staat nou wel mooi in beeld. Nou, vind je dat mooi? Ja, ik hoef er niet naar te kijken, maar toch. <lacht> nou, politie is net geweest. <lacht> maar ze vonden het belangrijker uh, hoe onze vergunningen erbij stonden. Waar we lagen en uh, hoe lang we hier nog gingen blijven zitten. Dat is eigenlijk het enige wat ze interesseerde. Maar top politie hier. Die springen gelijk de boot en die gaan gelijk achter die gast staan. Toch niet. Dus, het is een prachtig land. Nog steeds, ze moeten de Fransen eruit tieven, want je hebt geen drol aan. De ochtend is goed verziet weer door die gasten. Maar ja, we hopen er van vanmiddag maar... Uh, maar het leuke van dan maar. Tot nu toe is er een fucking saaie film. Nog geen visje, niks. En Kevin die met zijn klauwen aan die camera zit, wat niet werkt. Nou echt. Het wordt zo'n film dit. En natuurlijk, uh, hey, heb je het van gisteravond ook verteld? Sst, hij gaat lullen. Nou komt het. Nou. Van dat weer, dat pannetje met hamburgers omflikkerde. Net zoals een filmpje. Hey. Ja, ja, je hebt het blaren of niet? Nee. Deze jongen als die hamburgers bakt. Nou, je denkt echt chef kok, want die gooit uh, ja, eigenlijk de, de halve fles uh, boter er eerst in. Voor de zekerheid dat echt de hamburgers zeg maar, echt goed drijven. Wij noemen dat thuis gewoon frituren. Hij noemt de bakken, maar oké. Okay. 
Hij heeft een zeer goede gastel, die echt nou stevig staat. Dan moest hij even een blikje onderleggen om het recht te krijgen. Maar door het windje zei hij plop. En die halve fles, uh, ja eigenlijk was dat frituurolie geworden onderhand. Ging over zijn steenslippetjes. Nou, en Janke. De eerste hele ochtend nog te horen dat hij koppijn had. Smiddags moest ik de hele tijd horen dat dat afgelopen was. S'avonds moest ik horen dat hij pijn in zijn poot had. Omdat zijn eigen uh, zelfgebrouwen frituurpan eroverheen was gegooid. Nou, wat een mietje. Eerste klant niet helemaal. Ik hoor jou alleen maar zeiken over de zon van gisteren. Welke zon? Ja, van gisteren. Zie jij een zon? Nee, gisteren. Waarom gisteren? Wat is daar mis mee? Ja, heb je je bek al gezien. Je Fuck, ik sexy, je, jongen. Je Gucci bril nog op. Nou? Zie je die hem? Zo niet. Transparante Gucci bril. Het is net Batman dan, joh. Superman, wie wel? Nee, die maskers, wie heeft die? Turtles! <laughs> Witte Turtles! <laughs> nou jongens, we hopen de volgende shot wel op een visie, want dit is fucking saai! Hebben we die invasie snoekvissers omheen gemaakt? Nou komen ze met complete helikopters. Ja, dat is geen half werk dit. Om een indicatie te geven hoe die Fransen hier zijn. Deze jongen zat aan de overkant. Zit, uh, uh, gisteren heeft hij leuk gevangen. Toen kwam deze Fransman kijken. Die zag dat hij goed ving. En nou dacht hij van nou, dan kan ik er makkelijk 20 meter naast gaan zitten. Ze hebben schijt aan alles. Wat een irritant volk kan het zijn. Maar ach. Gelukkig is het nog aan de overkant. Hier is het al geweest. Zo, goedenavond. Het is gelukkig gestopt met zachtjes regenen. Dus uh, hopelijk dat nu de vis loskomt. Ik heb toch nog even de Engels even opnieuw ingelegd. Zeker uit, er mogen nog een paar uurtjes. Heel de dag heeft nog geen piet meer gehad. Gewoon niks. Ik heb alles al geprobeerd. Verschillende piet, verschillende stekken, verschillende aas, verschillende rits. Alles geprobeerd. Maar niks, geen piet meer, niks. Wat we missen, verkeerd doen, geen idee. Het zet je aardig aan denken meestal. Ze zeggen dat moet je niet doen, maar ja, dat gaat niet door eenmaal. Uh, nou ja, we hopen nog op een paar uur te stoppen om een paar visjes te gaan. Uh... Maar ja, we hopen zoveel al de hele tijd. Net begonnen ze wel een beetje weer meer mee te springen. Misschien dat helpt, ik geen idee meer, want we weten het niet meer. Voorlopig is het de meest saaiste film die je ooit hebt gezien. Daar ligt hij. De beer. Maar eerst even ontbijten. Daarna gaan we de vis maar eens op de foto zetten en op de camera. Eindelijk een vis op deze gruwelijk saaie film. Yeah. Als je het ziet, nou, dan is het echt niet van opgeknapt hoor. Gewoon helemaal niet. Je dacht echt, nou, twee dagen is misschien, kan ik het ook maar, maar niks. Nee. Nee, dat is niks geworden. Ik 
andere kant. 120 kilo is. Vanaf de 3 uur. Flinke run. De formatie dacht ik dat het een kleintje was. Verschrikkelijk breed. Even een keer zien. Camera. Is wat? Finally. Sinds wier of uh, ervoor? Oh, Peter. Hierheen. Is het wel karpen? Het zal lullig zijn. Dat is precies uh, waar die vis aan het springen was. Ik heb wat eindelijk beet. Dachten we. Ja, met ophalen voor het kantje hier schoot het al los, maar hij kwam helemaal af hierheen, dus we denken een zult. Jammer. Nog een paar uurtjes, dus dan gaan we nog even terugleggen met de boot. En dan. Uh... Langzaam een land opruimen. Het is best wel een hoop rotzooi. We mogen nog een. Uh, tussen mogen. We gaan nog een uurtje, anderhalf uur vissen. Ondertussen leggen we al wat spullen naar boven natuurlijk. Het is één grote puin zo nu. De Engels proberen we zo lang mogelijk in te houden nog. En als laatste wil opruimen. Hey, wat een kans hè. Dan uh, was dit waarschijnlijk de laatste shot van hier. Bedankt uh, voor het kijken naar deze verschrikkelijke saaie film. Ik kan nu toch alvast zeggen, je kut. Zit je nou mee te bemoeien met mijn gesprekje, man? Ik zit hier een heel interessant verhaal op te hangen. Ga je er weer tussendoor? Godverdomme. Ik... Jongen, jongen. Heel die shot weer vernacheld door jou. Nee, goed jij, man. Ja, ongeveer. Ja. Dan moet je niet onderschatten, dat soort dingen, hè? Nou, dat was het weekend. Even tanken en dan gaan we richting huis. Alles ingepakt. We gaan even bij twee of drie watertjes onderweg kijken voor de volgende keer weer. Kijken of dat dat wat is. Dat is toch die lens hè? Ik hoor veel. Nu pas ze allebei. Alleen je meld niet, maar niet ja, zo ja, 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 ja. Dat geeft niet. Hallo? We zijn onderweg naar huis. <laughs> ik heb wel vis. Ik. Ik. <laughs> Hi. Deze. Hi. Met deze mel. <laughs> niet. <laughs> We gaan onderweg naar huis. Onderweg gaan we even kijken naar uh, twee of drie watertjes. Voor, misschien voor de volgende keer, want de regio waar we nu in zaten, uh, dat is aardig druk aan het worden. Het is een beetje te bekend en iedereen gaat door elkaar, over elkaar en uh, ja, op alle stekken zitten. Dat is nooit bevorderlijk natuurlijk. Dus we gaan ons eigen plan wel trekken en we gaan andere wateren zoeken voor de volgende keer. Misschien dat het dadelijk uh, veel mastwater mooi is en anders ja, hebben we pech hè. Dus uh, tot zo. Broem, broem, 
Tüt, tüt, tüt. Brum. Brum. Dat duurt al lang, hè, die weg. Oh, fuck. Mooi water gevonden. Jammer genoeg, privéterrein. En vol met wie hier. Dus ik ben even bijna onder water werken. Andere water gevonden. Zo pak dit. Dat kan je nog een reservoir. Jammer genoeg. Verboden te wachten. Oh, wacht. Hij heeft gelukkig zijn muziek meegenomen. Nee, daar zijn we blij mee. En dat moeten we vijf uur aanhoren. Top. Helemaal top. Ja, in Nederland denken we wel eens dat we regen hebben. Nou. Dit is regen. We dachten dat we veel regen hadden. Het wordt alleen maar erger. Ik ga het even vragen. Ja, hadden jullie dat niet meer nodig boven? <laughs> het vochtig hier aan deze kant. <laughs> oh, sorry. Eindelijk. Eten, eten, eten. Je yeah, wordt eten. Toen er ook wel een eeuw hard over hier. Echt, kijk, als je nou eens een keer door het raam ging, dan zie je de tering zo liggen. <laughs> Echt schoon is het niet, nee. Oh. En dan gaan we eten. Dus gaan ze nu een nieuw maken. Ja? Gaat de voedselvergiftiging in? Ja, maar je hebt een mooie gruisie. Dat is ook een dag lang in. Wat verdomme. Yes, onze eten! Dank u. Je. Yeah. En daar gaat Kevin weer. We zijn weer thuis. Het zou eigenlijk een ritje van 6, 7, misschien 8 uur zijn. Wij hebben er 12 uur over gedaan omdat we wat water wilden zien, wat video's hebben gehad, wat wilden eten en een half uur hebben gehad. Dus uh, ik zeg uh, tot het volgende avontuur. Want we making my own avonturen.